Hello my dear students I am Arun Chaudhary and today we are going to discuss uh, the components of food okay and in previous classes we have already discussed some of the components of food that is uh, carbohydrate fats protein vitamin okay so there are many kinds of um, uh, components uh, are there in food so some of the components we have already discussed and today we are going to discuss very very important component of food that is minerals okay so if you have not watched the previous video so please watch that video to understand better okay so today we are um, we will discuss about the minerals तो बच्चों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है और पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में फैट्स के बारे में प्रोटीन्स के बारे में और विटामिन के बारे में और आज हम डिस्कस करने वाले हैं और एक कॉम्पोनेंट जो फूड का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है मिनरल्स ओके और एक चीज़ बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी हम मिनरल्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पर मिनरल्स एक एलिमेंट की तरह होता है तो ये जो बॉडी हमें रिसीव करता है वो सॉल्ट फॉर्म में रिसीव करता है तो जब भी हम मिनरल्स की बात करेंगे तो हम समझेंगे कि मिनरल सॉल्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं ठीक है क्योंकि बॉडी डायरेक्ट एलिमेंट को रिसीव नहीं करता है और ये जो मिनरल्स है ये सॉल्ट फॉर्म में हमारे बॉडी रिसीव करता है इसीलिए कभी कभी हम जब प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि रूट्स अब्जॉर्ब सॉल्ट एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल तो जो मिनरल्स की बात करते हैं वो सॉल्ट फॉर्म में वो रिसीव करता है हमारा बॉडी डायरेक्ट एलिमेंट रिसीव नहीं कर पाता है ठीक है अच्छा तो पहले देख लेते हैं कि मिनरल्स के बारे में तो मिनरल्स एक्चुअली क्या है आवर बॉडी नीड्स मिनरल फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ तो सबसे पहले हमें मिनरल्स के बारे में क्यों पढ़ने चाहिए हमें मिनरल्स बॉडी में हमारे लिए मिनरल्स का क्या इम्पॉर्टेंस है ये सब हमें जानना पड़ेगा तो मिनरल्स जो है ये हमारा बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने में हमारे जितने भी बॉडी के अलग अलग फंक्शन है सभी फंक्शन को मेंटेन करते हैं ये हमारा बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग करवाने करवाने के लिए और ग्रोथ के लिए नॉर्मल ग्रोथ के लिए ये हेल्प करते हैं और गुड हेल्थ हमारा गुड हेल्थ के लिए भी ये मदद करते हैं मिनरल्स क्या क्या कर पाएंगे हमारे लिए देखिए ये प्रॉपर फंक्शनिंग कराते हैं बॉडी के उसके बाद ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए हेल्प है करते हैं और हमारे गुड हेल्थ जो है हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी मिनरल्स जरूरी होता है इसीलिए हमें मिनरल्स खाने चाहिए और भी क्या काम है इट इज ऑल्सो नीडेड टू बिल्ड द बोन्स एंड टिथ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स सबसे मेन काम जो है मिनरल्स का ये हमारा बॉडी में जो टीथ और बोन्स को स्ट्रांग करता है और इसे फॉर्मेशन करता है ठीक है तो ये जो हमारा है जितने भी हमारा टीथ है या बोन्स है इसको बिल्ड करने में हमारा मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है ठीक है मिनरल्स के बारे में फिर मिनरल्स का अलग से पार्ट्स भी हैं बहुत प्रकार के मिनरल्स हैं वो डिटेल्स हम आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट कवर करेंगे ठीक है तो ये जो मिनरल्स है ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के लिए भी जरूरी है कुछ प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो हमारे ब्लड फॉर्मेशन कराने के लिए भी जरूरत होते हैं ठीक है तो हम देखेंगे कौन से मिनरल्स हैं जो हमारे ब्लड फॉर्मेशन कराते हैं आज की ही वीडियो में हम उसे पूरा कवर करेंगे उसके बाद जितने भी मसल्स हैं हमारे मसल्स को प्रॉपरली फंक्शन कराने में भी मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है ठीक है अच्छा उसके बाद देखिए ये जो मिनरल्स है हमको मिनरल्स मिलेगा कहाँ से मिनरल्स की सोर्स क्या है ये भी हमें जानना जरूरी है और आप देखिए बढ़ते बच्चे हो आपको मिनरल्स की बहुत ज़्यादा जरूरी है तो मिनरल्स का काम क्या है और आपको मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे ये जानना बहुत जरूरी है तो मिनरल्स के सोर्स क्या क्या है देख लेते हैं हम यहाँ पर यहाँ पर मिनरल्स जो है बहुत प्रकार के मिनरल्स है कैल्शियम फास्फोरस आयरन आयोडीन मैंने पहले से बना रखा है ताकि आपको टाइम सेव हो और अच्छे से समझ आ जाए ये सब सब मिनरल्स हैं अलग अलग मिनरल्स इनके काम क्या है एक एक करके डिस्टेस डिस्कस करेंगे और ये सोर्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं सारे चीज़ डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में ठीक है तो हमारे जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स है जिस तरह से कि मैंने यहाँ लिख रखा है इम्पोर्टेंट मिनरल्स क्या क्या है हमारे देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहला इम्पोर्टेंट मिनरल्स है कैल्शियम फास्फोरस 
आयरन आयोडीन बहुत प्रकार के मिनरल्स हैं तो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से हम अगर इतने मिनरल्स भी पढ़ें तो बहुत काफ़ी है हमारे बुक में इतने ही है आपके क्लासिक स्टैंडर्ड में और भी मिनरल्स होते हैं ठीक है आ, तो हम आज जो पढ़ेंगे कैल्शियम फास्फोरस आयरन आयोडीन ये बेसिकली चार मिनरल्स के ऊपर हम फोकस करेंगे जो कि आपके सिलाबस में है ठीक है तो एक एक करके देखते हैं देखिए जैसे पहला मिनरल से कैल्शियम सबसे फर्स्ट मिनरल कैल्शियम इज नीडेड फॉर बेकिंग द बोन्स एंड टीथ कैल्शियम आल्सो हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट एंड अदर मसल्स एज वेल एज इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों जो कैल्शियम है ये भी एक मिनरल है इसका काम क्या है ये हमारे बोन्स और टीथ्स को बिल्ड करते हैं बनाते हैं उसके अलावा कैल्शियम क्या करते हैं हम लोग का हार्ट का प्रॉपर फंक्शनिंग कराने में जरूरत होता है इसलिए हार्ट को अच्छे से काम करने के लिए कैल्शियम मिनरल्स का जरूरत पड़ता है हमें कैल्शियम खाना चाहिए उसके बाद जी ये जो है ब्लड क्लॉटिंग कराने में भी मदद करते हैं तो एक चीज़ बच्चों हम बता देते हैं ब्लड क्लॉटिंग का जो है इसके बारे में थोड़ा बताते हैं जैसे कि सपोज कभी हमारे इंजरी हो गए या हम स्कूल में खेल रहे हैं कभी अगर हमारे पाँव में हाथ में चोट लग जाते हैं और ब्लीडिंग होने लगती है तो हमारा बॉडी एक इस तरह इस तरह से बना हुआ है कि जब भी ब्लीडिंग होता है वो अपने आप कुछ देर के बाद में ब्लीडिंग जब होता है ऊपर से क्लॉटिंग हो जाता मतलब जम जाता है जिसके वजह से ब्लड फ्लो जो होता है वो रुक जाता है और हमारे बॉडी में ज्यादा ब्लड बाहर बॉडी से नहीं आता है तो ये एक हमारे बॉडी का बहुत अच्छा फंक्शन है और हमारे ऑटोमेटिकली ये बॉडी में होता है और ये क्लॉटिंग होने लगता है ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या है ब्लड का वो जो क्या जाम हो जाना ठीक है ऐसे भी आप कभी ब्लड देखेंगे कि गिरा हुआ कहीं पर है तो वो अपने आप अपने आप एक थक्का जैसा हो जाता है वो जाम हो जाने लगता है हार्ड हो जाने लगता है तो इसी तरह से हमारे बॉडी में अगर कभी भी चोट लग जाती है ब्लीडिंग होती है तो ये जो हमारे कैल्शियम है इसके वजह से हम अगर अच्छे से कैल्शियम लेते रहेंगे तो क्या होता है हमारे बॉडी के वो जो ब्लड बाहर आते हैं उसे वो रोक देता है उसके जो पोरस होते हैं उसे वो क्लॉटिंग कर देता है और ताकि ब्लड ज़्यादा बाहर ना आ सके ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे बॉडी के लिए उसके बाद ये देखिए ये जो कैल्शियम है एक्चुअली ये इतना ज़रूरी चीज़ है लेकिन ये मिलती कहाँ से है हमारे बॉडी कहाँ से इसे फुलफिल कर पाएगी हम रिक्वायरमेंट कहाँ मतलब जो बॉडी की रिक्वायरमेंट कैल्शियम की हम उसे कैसे दूर कर सकेंगे हम क्या करेंगे मिल्क चीज़ एग ग्रीन लिफी वेजिटेबल और फू फीस जो है ये सब जो फूड है ये फूड को इंटेक्ट करेंगे ठीक है क्या क्या खाएंगे मिल्क सबसे पहला बात बच्चों मिल्क जो है एक जान लीजिए आप एक कंप्लीट फूड है सारे प्रकार के इसमें जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं इसके अंदर होता है इसलिए आपको मिल्क पीनी बहुत जरूरी है ठीक है क्योंकि सारे प्रकार के कंपोनेंट्स फूड के मिल्क में प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा हम चीज़ खाएंगे मिल्क का और भी प्रोडक्ट है चीज़ इसे भी खा सकते हैं और एग है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स हरी सब्जियां खाना हरी सब्जियों में बहुत प्रकार के कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा जो फिश हैं फिश स्पेशली सी फूड जो होते हैं ये सब खानी चाहिए ताकि हमारा कैल्शियम का रिक्वायरमेंट बॉडी का फुलफिल हो सके उसके बाद देखते हैं हाँ दूसरे प्रकार जो है सेकंड प्रकार के जो हमारे मिनरल्स हैं वो फास्फोरस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फास्फोरस ये और एक चीज़ देखने वाली बात है जो कैल्शियम का काम है फास्फोरस का भी काम लगभग वही है कैल्शियम ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर द मेकिंग द बोन्स एंड टीथ बोन्स और टीथ टीथ को बिल्ड कराने में ये माने जो हमारे सेकेंड प्रकार के जो कैल्शियम है जो कि फास्फोरस है ये जरूरी है ठीक है और इसके भी सोर्स देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ से मिल पाते हैं ये भी मिल्क से बाजरा से और हमारे बनाना पल्सेस ग्रीन लिफी वेजिटेबल ये सबसे हम हमें मिलता है ठीक है तो जो आ, हमारे फास्फोरस हैं एक चीज़ देखने वाली चीज़ ये है फास्फोरस का और कैल्शियम का काम लगभग सेम है 
थोड़े बहुत डिफर हो सकते हैं और सोर्सेज भी प्राय वही जिस तरह से देखिए मिल्क यहाँ भी है मिल्क यहाँ भी है मतलब कैल्शियम जो है वो मिल्क से भी मिल पाएंगे और फॉस्फोरस भी मिल्क से भी मिल पाएंगे इसलिए मैं बोल रहा था कि मिल्क आपको पीना बहुत जरूरी है उसके बाद बाजरा है बाजरा भी एक प्रकार का फूड ग्रेन्स है इसे बहुत इसमें बहुत मतलब क्या ज़्यादा मात्रा में फॉस्फोरस होते हैं दिस बाजरा इज रिच इन फॉस्फोरस उसके बाद बनाना बनाना भी हमें पका हुआ जो बनाना है वो हमें खाना चाहिए उसमें आयरन भी होते हैं ठीक है उसके बाद पल्सेस जितने प्रकार के दाल हैं दाल में प्रोटीन भी होते हैं इसके अलावा फास्फोरस भी होते हैं तो दाल अगर खाएंगे तो प्रोटीन के भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगे और फास्फोरस के भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगे और ग्रीन लिफी वेजिटेबल ग्रीन लिफी वेजिटेबल तो हमें हमेशा खानी चाहिए हर दिन खानी चाहिए ग्रीन लिफी वेजिटेबल बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है उसके बाद देख लीजिए और थर्ड प्रकार के जो मिनरल्स है वो आयरन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन इज नीडेड टू मेक द हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है हाँ वो उसको फॉर्मेशन कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आयरन का हेमोग्लोबिन कहाँ पर होते हैं हमारे आर में आर का फुल फॉर्म क्या है बच्चों यहाँ पर रेड ब्लड सेल आर का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल ठीक है आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है रेड ब्लड सेल तो ये जो आयरन है ये आयरन इज नीडेड टू मेक द हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन को बनाने के लिए आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये हेमोग्लोबिन कहाँ रहते हैं आरबीसी में रहते हैं आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है रेड ब्लड सेल ओके अच्छा इसे भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से मिल पाएंगे हमें आयरन आयरन तो हमें स्पिनेच आप जानते हैं पालक साग खाते हैं स्पिनेच ग्रीन लिफी वेजिटेबल अगेन देखिए यहाँ पर ग्रीन लिफी वेजिटेबल क्या बात की गई है ग्रीन लिफी वेजिटेबल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद में एप्पल एग्स बाजरा पल्सेस ये दाल जितने भी दाल हैं वो हम खाएंगे हरी सब्जियाँ खाएंगे ठीक है साग वगैरह खाएंगे तो ये स्पेशली पालक साग जो है वो आयरन उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है ठीक है और ये आयरन की फुलफिलमेंट हमें रिक्वायर रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल करवाना है तो हमें स्पिनेच खाना चाहिए ग्रीन लिफी वेजिटेबल खाना चाहिए एप्पल एग एप्पल हर दिन एक कम से कम खानी चाहिए इसमें भी बहुत प्रकार के ये भी एक मैंने बहुत अच्छा सोर्स है सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के सिर्फ आयरन ही नहीं है इसमें और भी बहुत प्रकार के कॉम्पोनेंट्स होते हैं इसलिए एप्पल आपको खानी चाहिए और ऐसे कहा भी जाता है कि ईटिंग एन एप्पल ए डे किप्स द डॉक्टर एवे मतलब आप एक दिन में अगर एक एप्पल खाएंगे तो बहुत सारे बीमारियों से आप बच पाएंगे बहुत सारे जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड के वो आपका फुलफिल हो जाएंगे उसके बाद देखते हैं आयरन के जो है जो आयोडीन है आयरन हमने देख लिया और लास्ट कंपोनेंट जो है वो आज का वो हम देखते हैं कि लास्ट कंपोनेंट जो है हमारा ये कल्स मिनरल्स के जो पार्ट है आयोडीन भी एक प्रकार के मिनरल्स है इसे हम देखते हैं आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड व्हिच कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एक चीज बच्चों देखिए एक हमारा थायराइड ग्लैंड होता है जो कि यहाँ नेक में मौजूद होता है ठीक है ये थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में मौजूद होता है वो थायराइड ग्लैंड हमारा बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ कराने में हेल्प करता है क्योंकि आप बढ़ते हुए बच्चे हो आपका ग्रोथ रैपिड हो रहा है तो आपको मिनरल्स जो बाकी एडल्ट हैं उनसे बाकी लोग जो हैं उनसे ज़्यादा मिनरल्स आपको खाने की जरूरत है क्योंकि आप ग्रोइंग स्टेज में हो और आपके बोन्स और स्ट्रांग अभी ग्रो कर रहे हैं और आपको इसे स्ट्रांग कराने के लिए इसे बिल्ड कराने के लिए मिनरल्स का बहुत खाना जरूरी है ठीक है तो आयोडीन जो है आयोडीन क्या है इसका फंक्शन क्या है ये कंट्रोल करते हैं बॉडी के ग्रोथ को ठीक है और हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं नेक में वो कंट्रोल करते हैं हमारे ग्रोथ को ठीक है तो जिसके वजह से हम आयोडीन खाना बहुत जरूरी होता है और स्पेशली आयोडीन देखिए आप टीवी में भी एड देखे हो जब भी आप सॉल्ट खाओ तो मैं जैसे आपको बता दिया था कि आयोडीन डायरेक्ट एलिमेंट के तौर पर हम बॉडी में नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसे हम सॉल्ट के फॉर्म में लेते हैं तो क्या करते हैं आजकल जो भी मार्केट में पाउडर सॉल्ट आ रहे हैं उसमें आयोडीन मिक्स होता है ऑलरेडी आयोडीन मिक्स होता है जिसे हम अगर सब्जी में दाल में या हमारे फूड के साथ में खाएंगे तो ये नमक के साथ साथ ऑटोमेटिकली आयोडीन इंटेक्ट भी हमारे बॉडी 
कर लेता है वहां से आयोडीन की फुलफिलमेंट हो जाती है तो हमें एक्स्ट्रा आयोडीन की जरूरत नहीं पड़ती जितने हमारे फूड जो हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे वो खाएंगे और सॉल्ट जो खा रहे हैं पैकेट सॉल्ट उसमें आयोडीन की फुलफिलमेंट हो जाती है कभी कभी टीवी में एड देता है देखिएगा आपका टाटा सॉल्ट ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज है ये ठीक है आयोडाइज सॉल्ट है ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज सॉल्ट मतलब इसमें आयोडीन ऑलरेडी मिक्स हो करके है आप अगर सॉल्ट खाएंगे तो इसके साथ साथ आप आयोडीन भी खा रहे हो इसके मतलब ठीक है तो ये जो है आयोडीन है इसके हम रिक्वायरमेंट देख लिए अब सोर्स देखते हैं कि आयोडीन मिलती कहाँ से है हमें जितने भी सी फूड है फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं ये सारे हमारे आयोडीन को कंटेन करते हैं और आयोडीन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस तो सबसे पहले आयोडीन मतलब कि नमक टाइप का चीज़ है नमक कहाँ पर मिलेंगे तो समुंदर से मिलते हैं हमें सी से तो अगर सी में नमक है तो सी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके बॉडी में भी आयोडीन ट्रांसफर हो जाता है इसीलिए हम सी फूड अगर खाएंगे समुद्र के जो फूड मिलते हैं फिश मिलते हैं वो हम अगर खाएंगे तो ऑटोमेटिकली फूड के साथ में आयोडीन भी हम खा लेंगे और आयोडीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी इसके अलावा फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में भी आयोडीन पाए जाते हैं और कहीं कहीं आयो जो आ, हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर है ड्रिंकिंग वाटर में भी आयोडीन पाए जाते हैं आ, आपके कुछ कुछ एरिया जैसे हिली एरिया है वहाँ पर के वाटर में आपको आयोडीन नहीं मिलेंगे लेकिन मैक्सिमम जगह में जो आ, ड्रिंकिंग वाटर है उसमें भी थोड़े बहुत आयोडीन होते हैं लेकिन एक्स्ट्रा हमें सी फूड वगैरह ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स एप्पल्स ये सब खाएंगे तो आयोडीन का जो हमारा रिक्वायरमेंट हो फुलफिल हो जाएगा नहीं तो आयोडीन एक ऐसा चीज़ ये बहुत ही भयंकर बीमारी लेकर के आता है ठीक है ये जो है एक बीमारी है जो कि गोयटर बोलते हैं ये बीमारी का नाम है गोयटर ये अगर आयोडीन नहीं खाएंगे तो ये एक आयोडीन का डेफिशिएंसी डिजीज के रूप में बाहर आएगा और ये क्योंकि यहाँ पर हमारा जो आय थायराइड ग्लैंड है तो ये प्रॉपर अगर ग्रोथ नहीं है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगा तो ये डेफिशिएंसी आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएंगे ठीक है जिसे हम गोयटर कहते हैं और ये गले के मांस पूरा ऐसे बाहर आ जाएंगे आप कभी कभी देखे भी होंगे ये पूरा गले के मांस इतना बाहर आ जाएंगे और इतने खराब मैंने बैड लुक देंगे और आपके पूरा बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे इसीलिए आयोडीन हमें जरूर खाने चाहिए और अगर रिक्वायरमेंट कम हो जा रहे तो एक्स्ट्रा आयोडाइज फूड हमें लेनी चाहिए ठीक है तो आज की जो आ, क्लास थी हमारा स्पेशली मिनरल्स के ऊपर थी और इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था पहले क्लास में बाकी जो कंपोनेंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स है फैट है विटामिन है मिन, आ, और प्रोटीन है ये सब हमने देखे थे आज हमने देखे मिनरल्स के बारे में और नेक्स्ट जब इसके आ, आगे क्लास हम जब करेंगे तो और भी जो कॉम्पोनेंट्स रेस्ट कॉम्पोनेंट्स है हमारे वाटर हैं रफेज हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही Thank you very much.